हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस इज नेहा योर कोर्स टीचर एंड आर कोर्स टाइटल इज रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट एंड आर कोर्स नंबर इज एग्रो फाइव थ्री टू वन सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर इन इंडिया ओके सो लेट एस सी यस सो दे आर सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रेनफीड एग्रीकल्चर which is the world is facing like multiple challenges in 21st century and those important challenges for humanity and poverty food security scarcity of water and most importantly new and complex changes emerging due to global warming and climate change so ever increasing human population changing lifestyle and dietary habits due to increased incomes competing demand for the natural resources such as land and water diversion of food crops for biofuel production and stagnating lower growth rates for food production in the world are some of the main reason for the food shortage and increasing food prices okay then after you have to see that even after the utilization of all our water resources for irrigation about half of the cultivation area will remain rain fed because of the excess use of the irrigations water okay so as there is a hardly an scope of increasing area under cultivation it is really a colossal task for meeting the future food needs okay so we can say that we we have to face very very uh, you know attractive or very uh, big you know kind of tactics for the rain uh, for the cultivation and the for the farming system for why kyun hame aisa karna padta because of the excess use um, we can use excess amount of water for irrigation okay that is why we are facing that you know <clears throat> dry land agriculture areas and rain fed areas as well as okay so it is against this back background that the role of dry land agriculture gained important agriculture is the single largest livelihood resources in india with nearly 2/3 of people demand on its so rain fed agriculture is a basically is a an old as agriculture itself okay so we can say this is the kind of traditional method of farming system okay so we can we have to depend टू रेनफॉल वी कैन सी ठीक है जितना हम बारिश पर डिपेंडेंट होंगे उतना ही हमें क्या होगा ट्रेडिशनली हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि हमें क्या होगा इरीगेशन के फैसिलिटीज़ नहीं होंगी ठीक है वाटर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इस वजह से हमें क्या होगा डिपेंड होना पड़ेगा ठीक है आफ्टर दैट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली यू अंडर रेन फिट कंडीशन इज नोन एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ओके सो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन रेन फिट एरिया वी कैन से दैट एरिया इज कॉल्ड द रेन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फार्मिंग ओके सो देर देर इज नो नीड टू कन्फ्यूज दैट यू नो रेन फिट एग्रीकल्चर एंड ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम ओके सो बोथ आर सिमिलर इनफ ओके then the second is rain fed farming and dry land farming are often used interchangeably but this is a serious error they both exclude irrigation but beyond that they can differ significantly so dry land basically what is the dry land farming so we can say the dry land farming is a special case of rain fed agriculture okay so we can say dry land farming and <coughs> rain fed agriculture is you know similar enough ठीक है सो वी कैन से ड्राई लैंड फार्मिंग इज अ स्मॉल स्पेशल केस ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इन विच एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ पोटेंशियल इवेपे ट्रांसपेरेशन ओके सो वॉट इज इवेपे ट्रांसपेरेशन प्रेसिपिटेशन सो वी ऑल नो दैट वॉट इज अ प्रेसिपिटेशन दैट इज अ फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल ओके सो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मैंने काफ़ी डिटेलिंग प्रेसिपिटेशन एंड इवेपे ट्रांसपेरेशन का करा हुआ है ओके सो देर इज नो नीड फॉर एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर यू नो टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू नो दैट वर्ड्स ओके so anyways so conditions of moderate to severe moisture stress occur during a substantial part of the year greatly limiting yield potential and in which farming emphasizes 
वाटर कंजर्वेशन इन ऑल प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर ओके थ्रू आउट द ईयर क्या होता है वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है वी नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस फॉर दी वाटर कंजर्वेशन ठीक है वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें प्रैक्टिस करती करनी पड़ती लाइक वाटर हार्वेस्टिंग करना होता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना होता है ठीक है टीलेज ऑपरेशंस करने होते हैं फॉर दी गुड इम्प्रूवमेंट टीलेज स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ओके देन आफ्टर रेनफेड थ्रू ऑल दो दे कैन इंक्लूड ड्राई लैंड सिस्टम कैन ऑल्सो इंक्लूड सिस्टम विच एम्फिसाइज डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर मैक्सिमम क्रॉप यल्ड and high inputs of fertilizer, okay? so maximum crop yield और high inputs fertilizer क्या होता है हमें मिलता है इससे ठीक है अगर हम उसे emphasize करते हैं excess water amount में हम अगर crop का yield जो होता है अगर हम excess water use कर रहे हैं तो obviously moisture availability हमारी soil पर बनी रहेगी और maximum crop yield होगी ठीक है but हमें क्या करना पड़ेगा बहुत ही input लगाने की जरूरत पड़ेगी okay? ओके ऑल राइट सो दे आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम व्हिच इज द फर्स्ट वन इज रिटेनिंग द प्रेसिपिटेशन ऑन द लैंड ओके एंड द सेकंड वन इज रेड्यूसिंग एवेपर ट्रांसपेरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू इंक्रीज द पोर्शन ऑफ एवेपर ट्रांसपेरेशन यूज फॉर ट्रांसपेरेशन एंड यूटिलाइजिंग क्रॉप दैट हैव ड्रॉ टॉलरेंस एंड दैट फिट द प्रेसिपिटेशन पैटर्न वी हैव टू नीड द टॉलरेंस वेराइटी फॉर ड्रेन फिट फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग ओके टॉलरेंट वेराइटी फॉर वॉट वाटर टॉलरेंट वेराइटी ओके एंड द वट इज या ट्रांसपीरेशन इज वॉट द टर्म ट्रांसपीरेशन इज वॉज सो यू कैन से द ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव सरफेस एरिया ओके सो आई टोल्ड यू इन आर यार दैट वॉट इज द ट्रांसपीरेशन सो लॉस ऑफ वाटर इन लीव सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट एनी वेज ऑल दो दिस कॉम्पोनेंट्स हैव बीन नोन फॉर सेंचुरीज न्यू टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू बी डिवेलप्ड दैट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन इन वाटर शॉर्ट एरियाज Depending on the amount of water received, rain-fed agriculture can be grouped in three category. Okay, so the category are we can say the types of dry land agriculture or as well as rain-fed agriculture. Okay, so we have three categories. Okay, so we took we take first one which is dry farming. Okay, so what is dry farming? As you can see. It is a cultivation of crop region with annual rainfall less than seven fifty mm. Okay, मतलब annual rainfall is less than seven fifty mm. That particular area is known as dry farming area. Okay, <coughs> and crop failure is most common due to prolonged dry spell during this period. ठीक है dry spell की वजह से बहुत सारे crops जो हैं वो fail हो जाते हैं. <coughs> okay. then these are arid region with a growing season so period of a adequate soil moisture less than 75 days moisture conservation practices are necessary for crop production then the second one is dry land farming so always remember what is dry land farming and dry land farming okay so there are some very negligible you know differences like less than 750 mm rain fed is required that is called the dry land farming and more than 750 mm rainfall is comes or reach we can say the earth that is called the dry land farming okay so both are different so anyways let us see the dry land farming so what is dry land farming it is a cultivation of crop in regions with annual rainfall more than 750 mm in spite of prolonged dry spells crop failure is relatively less frequent these are semi arid tracts with a growing period between 75 and 122 days okay so moisture conservation practices are necessary for crop production however adequate drainage is required especially for verty soil or black soil so verty soil and black soil is you know drainage is required because isme jo hota hai wo bahut hi compact soil hoti hai soil porosity bahut kam hoti hai theek hai 
इनका स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग होता है कि हमें वी नीड टू रिक्वायर द ड्रेनेज कैनल प्रॉपर प्रॉपर ड्रेनेज कैनल फॉर दैट यू नो वट वटी सॉइल इन ब्लैक कॉटन सॉइल वी कैन से ओके एंड क्या होता है मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस बहुत ही नेसेसरली हमें करना होता है किस वजह से uh, किस एरिया पे ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया पे क्यों क्योंकि क्या होता है बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि जो यू नो क्रॉप्स हैं ठीक है जो हमारे हमने जो पौधे लगाए हैं वो क्या होता है ड्राई स्पेल हो जाती है ड्राई स्पेल होने की वजह से क्रॉप सूख जाते हैं विल्ट वाली सीजन आ जाती है खड़ा का खड़ा क्रॉप क्या होता है ड्राई हो जाता है बिकॉज ऑफ दी मॉइस्चर स्ट्रेस ठीक है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो होती है वहाँ पे वो अच्छी नहीं होती इस कारण से क्या हो जाता है क्रॉप सूख जाता है और क्रॉप के सूखने की वजह से क्या होता है क्रॉप फेलियर हो जाता है ऑफ कोर्स क्रॉप फेलियर हो जाता है इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो यू नो प्रैक्टिसेस है फॉर द मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो है वो हम अपने काम पे लाते हैं अपनाते हैं हम कह सकते हैं ठीक है थीके? एक प्रॉपर ड्रेनेज बनाते हैं हम ड्रेनेज चैनल बनाते हैं ठीक है जहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर है वो कलेक्ट करते हैं ठीक है थीके? और उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम किसी एनदर फील्ड पे ठीक है वहाँ पे हम यूज करते हैं ओके एंड द थर्ड कैटेगरीज इज रेन फेड फार्मिंग तो बेसिकली क्या होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या रेन फेड एग्रीकल्चर में थ्री टाइप्स होते हैं ठीक है हम कह सकते हैं कि ड्राई फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के क्या है टाइप्स है ओके तो द थर्ड वन इज रेन फेड फार्मिंग सो इट इज़ अ क्रॉप प्रोडक्शन इन रीजन विथ एनुअल रेनफॉल इज मोर देन वन वन फाइव जीरो एम एम इज इंट इट सो देर आर अ वेरी नेग्लिजिबल डिफ्रेंसेज बिटवीन दिस यू नो लाइक ड्राई लैंड फार्मिंग ड्राई फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग ओके सो ड्राई फार्मिंग क्या होता है वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन सेवन फिफ्टी एम एम दैट इज कॉल्ड द ड्राई फार्मिंग ओके एंड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन सेवन फिफ्टी एम एन एम एम दैट इज कॉल्ड दी वॉट ड्राई लैंड फार्मिंग and the third is what rain fed farming so where the annual rainfall is more than 1150 mm that is called the rain fed agriculture as well as rain fed farming okay <clears throat> i hope you all understand the basic differences between these are okay so crops are not subjected to soil moisture stress during the crop period emphasis is often on disposal of excess water so these are humid region are growing period more than 122 days okay so before earlier we see that 75 uh, growing season is basically growing growing period is basically between the 75 to 120 days about which dry land farming but in the case of rain fed agriculture the growing season period is more than 120 days ओके सो दैट इज जैसे कि हम जो पैडी लगाते हैं दैट इज बेसिकली द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट व्हाट रेन फेड फार्म रेन फेड एग्रीकल्चर ठीक है बेसिकली हम रेन फेड एग्रीकल्चर में जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं पैडी लगाते हैं धान लगाते हैं तो धान का पौधा कम से कम एक दिन में तैयार होता है ठीक है तो ग्रोइंग पीरियड जो है वो वन डेज का है अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की देखें तो 75 फाइव टू वन ट्वेंटी डेज है मीन्स ड्राई फार्मिंग में मॉइस्चर स्ट्रेस इसके इससे ज़्यादा होता है किससे ज़्यादा होता है रेन फेड फार्मिंग से ज़्यादा होता है इजन ठीक तो हम उस एरिया पे क्या करते हैं 75 फाइव टू वन ट्वेंटी डेज जो क्रॉप ले मोर देन वन ट्वेंटी टू डेज ना हो अगर मोर देन वन ट्वेंटी टू डे लेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया की मॉइस्चर स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगी या हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी ठीक है तो फिर हम अगले सीजन पे या अगले चैनल पे हम अगले क्रॉपिंग पैटर्न पे हम कोई क्रॉप नहीं ले पाएंगे सॉइल जो है वो ड्रॉट कंडीशन में आ जाएगी इजेंट इट तो हमें अकॉर्डिंग टू आर लैंड अकॉर्डिंग टू वेदर ठीक है हमें क्रॉप जो है वो अप्लाई करने होते हैं एंड द थिंग इज इन ड्राई लैंड फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग एम्फेसिस इन ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सस्टेनेबल क्रॉप यील्स एंड लिमिटेड फर्टिलाइजर यूज अकॉर्डिंग टू सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एज वी एज आई अलियर टोल्ड यू ओके एंड द नेक्स्ट इज इन रेन फेड एग्रीकल्चर एम्फेसिस इज ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर मैक्सिमम क्रॉप फील्ड हाई लेवल ऑफ इनपुट्स एंड कंट्रोल ऑफ वाटर वेरोजन ओके सो दीज आर ऑल दिस इज ऑल अबाउट द रेन फेड एग्रीकल्चर 
rainfed agriculture in india okay so basically we have three types so you need, you need to remember this these all three types which is dry farming and dry land farming and what rainfed farming okay so ye tha ek basic information i hope you all got the sense okay so this is enough for today and in next lecture we'll discuss the differences between dry land farming and dry, uh, rain fed farming okay so <clears throat> always remember the things i hope you all got the sense thank you very much until then be safe take care thank you